Buenas noches. Hi everyone. Good evening. Do I have students in the class? Tengo alumnos en la clase. Hello. Hello. Good evening. Hi. Good night. Very good. Good evening. Welcome everyone. Welcome back to our English class. It's a pleasure to see you. Es un placer tenerlos en la clase. All right, voy a ir pidiendo que me abran las cámaras, okay? Porque algunos de ustedes sé que están, pueden abrir las cámaras, so do it. Así que lo vamos a hacer. Tengo la cámara apagada. Usted tiene que tener la cámara apagada. Right? So let's work on this. Tratemos de hacerlo, okay? Eh, si siente que no le funciona el internet, consigámonos un cablecito de... Eh, conexión directa, right? I have that. Yo tengo uno de esos para poder, para que no se me caiga el internet cuando estoy en la clase de ustedes, ¿ok? Ya si se cae es porque o se fue la luz o está lloviendo fuerte, ¿ok? So let's get started. Today is Tuesday, February 7th, 2023, right? I said, told you at the beginning, welcome back to your English class. Bienvenidos a su clase de inglés. Ahora es martes. Es 7 de febrero 2023. All right. Tuesday, February 7th, 2023. We are officially in class number two. For the people who was not in here yesterday, let me tell you. Para los que no estuvieron en la clase de ayer, les repito mi nombre. Soy Febe Arevalo. All right. Voy a ser su instructora durante el curso. Uh, you can call me Miss Arevalo, pueden llamarme Miss Arevalo, que es la manera correcta de dirigirse ante un teacher o oh, teacher, all right? It's okay, cualquiera de las dos. So you decide. We are still in section number one. Continuamos en la sección número uno. Espero que ya el día de ayer algunos hayan iniciado en la platform, all right? And let's check what else do we have for today's class. Veamos qué tenemos para la clase de ahora. Do you remember? Es usual que ustedes vean esta partecita. Do you remember? En cada una de mis clases. All right. Ayer no lo puse porque pues ustedes no habían visto contenido previo. Pero usualmente pongo esta parte para preguntarles sobre el contenido que aprendieron en una clase anterior. Ok. So, as I told you yesterday, como les recomendé ayer, Please take notes. Por favor, tomemos nota, right? Um, if you're going to take a screenshot, I mean, it's okay. It's up to you. Si usted quiere tomar una captura, pues depende de usted si la va a leer o no. Pero tomando notas, lo, se lo aprende mejor porque está escribiendo lo que tiene que meter en su cerebrito, okay? So let's check. Number one, mention one classroom language. Ayer vimos tres classroom language, right? Fue la primera lámina que vimos ayer. Algunos de ustedes tomaron nota. So let's check. And let me ask. Vamos a preguntarle a. Ok, Melvin, tell me one classroom language, please. Uh, 
aprendimos la, cómo, cómo presentarnos. All right, very good, excellent. Eh, recuerda, Melvin, que vimos una slide, una lámina, en donde habían tres preguntas, así en cuadritos diferentes de colores. La primera era, Miss, I have a question. All right, excellent, with that one. Con eso está bien, Melvin. Thank you. Miss, I have a question. Beatriz Enriquez, tell me number two, please. Uh, miss, you, me, how do you say tijera in English? Mm -hmm. That's correct. How do you say, all right? Very good. Siempre que utilicemos el H o W, o sea, el how, vamos a relajar un poquito la boca, right? No tenemos que decir how, decimos how. How do you say? Let's try to be relaxed. Tratemos de relajarnos un poquito. And the third one, Diego Valdez. Which was the third one? ¿Cuál era la tercera? Um, miss, can you repeat that again? That's correct. Miss, can you repeat that again? Very good. Excellent. Now, mention at least three possessive adjectives. Ayer vimos los possessive adjectives. All right? So let's check. Recuerden, ayer dijimos que tenían que poner su nombre completo eh, aquí en Zoom. Por ahí veo uno que dice Moto E40. And I don't know who she is. Y no sé quién es, right? La veo en la cámara, pero no recuerdo su nombre. So let's check. Let's see. Um, Cristina, tell me three possessive adjectives that you recall. Dígame tres adjetivos posesivos de los que vimos ayer. My, your, his. Very good, excellent. Fatima Jovel, tell me another three. Dígame otros tres. You can take, you can see your notes, right? Eh, no le funciona el micrófono, Fátima, y también puede ver sus notas, right? Sus anotaciones en el cuaderno. No se me escucha. Right? No se me escucha. Sí, ahora sí. Ah, perdón. Eh, solamente recuerdo or Ajá, y lo que ya mencionó la compañera. All right, very good. Thank you, Fatima. Let's see, Christian Elias. Tell me three. Vaya, ya dijeron my, your, his y el our. Díganme otros tres, los últimos tres. Her, Ajá. it's day. Very good, excellent, bravo, bravissimo, very good. Let's go with three subject pronouns. We saw them yesterday too. También los vimos ayer en la noche. So let's check. Mias, um, Ronaldo Hernandez, please tell me three subject pronouns. Díganme tres sujetos de pronombre. Con las disculpas, no, no estuve el día de ayer en, en la reunión. En el... All right, don't worry. Ah, pues confundí su nombre con Ronald. Sí. Ah, sí, aquí está Ronald. Ok, it's ok. Don't worry, thank you. Ok, Ronald González. Tell me three subject pronouns. Ok, three subject pronouns. Um, I, you, and he. That's correct. Excellent. Thank you. Thank you. Let's go with Wendy Padilla. Tell me another three subject pronouns. Otros tres. He, it, we. Very good. He, it, we. Very good. Excellent. Okay. Which one are we missing? ¿Cuál nos hace falta? Let's check. They. Very good. Excellent. Thank you. Very good. All right, so there you go. Please try to remember them. Tratemos de recordarlos, all right? I told you, this is like the foundation of grammar. Esto es como lo que sostiene básicamente la gramática, aparte de los tiempos gramaticales, all right? Pero si usted no logra aprenderse esto, le va a ser muy difícil poder aprenderse ya cada tiempo gramatical, porque en cada tiempo gramatical lo va a tener. Va a tener possessive adjectives, possessive pronouns, subject pronouns, adjectives, right? You're going to have a lot of things. Va a tener bastantes cosas, por eso lo vamos viendo separado todo. 
Now let's check. Let's practice once again. A ver, como ayer no estuvo el compañero. Let me check. ¿Dónde está? Who was it? Ronaldo Hernández. Usted me va a leer los subject pronouns y Seir Alfaro, usted va a leer possessive adjectives. Van a ir uno y uno, right? Si, si Ronaldo dice I, Seir tiene que decir my, right? Action. Ok. I. My. You. Your. Hey. Is. She. Repeat, repeat, repeat el S de nuevo, please, ambos. Hey. Is. Uh -huh. Okay, let's check. Pay attention. Look at my light. Look at my lips. Uh, pueden enfocarse un poco. Ver aquí, all right? He. His. Right? Vuelvan a repetirlo. Ronaldo y Seir. It. Is. Repeat once again, una vez más, please. It is. Pero ¿por qué me están diciendo it is? Si yo le estoy pidiendo este, he is. He is. He. Let's try to rewind. Vamos a ver, ok. Ronaldo, repeat after me. He. He. Ahora say it, repeat after me. His. His. Very good, that's it. Así de simple. Continue. Continue, Ronaldo, please. She. Here. It. X. Mm -hmm. We. Or. They. There. Very good. Excellent. Thank you. Now, this was just as a recap, right? Esto era para recordar conocimientos previos. Recalling previous learning. Okay, so let's move on. Let's check the examples. Veamos los ejemplos que tenemos. I'm going to read them first. Lo voy a leer yo primero. Pay carefully attention to my pronunciation. Presta atención a la pronunciación. And then you will go. Y luego lo voy a poner a ustedes a leer. Okay. My computer is old. Our parents are old. Your cell phone is new. Your child is not doing well in the school. The students of class seven submitted the assignment. Submitted es cuando usted eh, está haciendo algún formulario o alguna tarea y le da enviar. Eso es submitted, right? Submitted. Her car is red and old. Tony's parents are in town. Okay. Now, let's go with, let me ask, vamos a pedirle a Elisa Romero, please. Read sentence number one and number two. My computer is old. Or parents or all. Okay, repeat after me. Computer. Computer. Very good. Excellent. Thank you. Let's go with Rosana, Roxana Chacon, please. Three and four. Only three and four. Your cell phone is new. Your child is not doing well in the school. Repeat after me, child. Child. Mm -hmm. Very good, excellent. Now let's go with Dulas, five and six. Yeah. Uh, good night, teacher. And good evening. Uh, giving examples. My computer is old. No, only five and six. Um, five and six. Ah. Okay, okay. The students of class seven submit submitted their assignment. Okay, repeat after me. Submit it. Uh, so minute. Uh -huh. So 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 minute. Yes, y esta sería assignment. Assignment. Mm -hmm. Continue They with number assignment. 
the student of class seven should um submit perdón submitted submitted their assignment mm -hmm. oh, okay very good thank thank you so much Dulas. there you go let's go with let me check uh, lucia beatriz six and seven please Hello, coach. Um, here, part is red and hot. Tony's parents are in town. All right, excellent, very good. Now let's kind of analyze these sentences. All right, vamos a analizar estas sentences. Recuerda, ah, creo que esto no se los han explicado a ustedes porque son beginners, right? So yo les se los voy a explicar. Eh, ya les voy a poner las sentencias de nuevo, no se preocupen, ya se los pongo. Solo les quiero explicar algo del it. We use it when we are talking about objects, eh, ideas, or human, uh, no, yeah, or human things, right? Uh, cuando estamos hablando de seres vivos, podemos utilizar el it. Por ejemplo, si hablamos de una flor, si hablamos de un animal, utilizamos el it, right? Claro, cuando ya decimos el nombre del animal, si yo digo cat, siempre me refiero al it, all right? Siempre es mi sujeto el it, solo que ya lo he pasado a noun, al nombre, right? Pero solo aplica para seres vivos, no seres humanos. O sea, yo no puedo hablar it refiriéndome a mí o a Elisa o a Roxana. No, solo seres vivos. O sea, we're talking about animals or flowers. Animales o flores, right? Eh, también lo utilizamos para objetos, right? O inclusive ideas. Ok, there you go. Eso es especial del it. Por eso es que ustedes en la number one van a ver que no dice it específicamente, sino que está reemplazado por computer, right? Que sería el noun. Excellent, Ronald. That's correct for objects. Justamente para eh, objetos. Okay. Now let's check. Uh, let's analyze number one. Vamos a analizar la número uno. Diego, what's the possessive adjective that I have in number one? ¿Cuál es el adjetivo posesivo que tengo en la uno? Um, my. That's correct. Thank you. Let's go with. Mm. Tengo gente que ayer no se conectó a la clase, así que son nuevos, no les puedo preguntar. Let's listen to Vicky. Vicky, number two, what's the possessive adjective? ¿Cuál sería el adjetivo posesivo? They. Number two. Our. Uh, yes, our. Very good. ¿Y cuál sería el subject, Wendy Padilla, in number two? Subject, eh, el subject ¿Cuál sería? Ya estamos hablando en la sentence. Parents significa padres. Uh -huh. Entonces, el are o parents. R. R is the verb. R is the verb. ¿Alguien que le quiere ayudar a Wendy? Let's check. There are parents. That's correct, Mr. Gonzalez. Thank you so much. Parents. Ay, teacher, ya me enrolló, ya me perdí aquí. All right, let's check this. Take it easy. Tranquilo, all right? Porque aquí, en todas las sentences, yo se lo sustituí para que vean que cabe la posibilidad de sustituir el, el subject pronoun por el noun. Vaya, fíjense, aquí tenemos el they. Este es mi subject pronoun, right? They. Si yo estoy hablando de los padres, equivale a ellos. Por ende, mi subject pronoun es they. Vamos a ponerlo así. Parents equals they. Padres es igual a ellos. Right? There you go. Así vamos a ir. 
vamos a ir haciendo este análisis. Ojalá no nos llevemos mucho tiempo, pero sí que necesito que lleven esto, porque en el curso 2 lo van a utilizar de nuevo. So let's check number 3. Ahorita está ahí, está ahí lo vamos a dejar, solo estamos buscando el subject pronoun y el possessive adjective de cara a oración. No estamos buscando más. Let's go with said. Okay, said Alfaro, tell me in number three, what's the possessive adjective? Your. Very good. And which one is the subject pronoun? Cell phone. That's correct. Thank you. Which equals to which subject pronoun said? A cual equivale said? Porque aquí está como noun. It. It. That's correct. Thank you, sir. All right. There you go. Simple as that. Así de simple, right? Tengo un objeto. Ah, mi cerebro va a pensar que estoy hablando del it. Okay. Very good. Now let's move on to the next one. Vamos a llegar hasta la cuatro con el análisis de la cuatro, right? Because I can't go deep in this. Let me see. Fatima Ramirez. Okay, Fatima, in number four, which one is the possessive adjective? Your. Yes, thank you. Uh, Diego Valdez, which one is the subject pronoun? Um, child. That's correct. Very good. All right. That's it. The rest, ya van a ver por qué en algunos tienen is, el are. Ese es un tema que tiene en la plataforma, que tiene que ver con el verb to be, pero todavía no llegamos ahí. Okay. With that being said, habiendo dado esta explicación, let's go to your practice, son. Vamos al tiempo donde ustedes practican. Eh, Christian Elias, please read instructions number one, two, and three. Work individually, mm -hmm. create two sentences using possessive adjective, share with the class. All right, yes, let's just create one. Vamos a crear una nada más, all right? Because we have 23. Um, uh, tenemos 23 participantes, así que solo vamos a crear una para poder escucharlos a la mayoría. Okay. Ya les di cuál es el possessive adjective, cuál es el subject pronoun, ya les puse los ejemplos, ahora les toca practicar. ¿Ok? Una oración parecida a esta, it's ok. My cat is white. Very cool, excellent. My cat is white, very good. That's correct. I'm gonna give you, voy a darles un minuto, right? I think it's enough. Creo que sería suficiente para una oración. When you finished, cuando usted finalice, you are going to say done or finish. Cuando usted termine, va a decir, terminé, right? Done or finished. Finish. 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 Good, very good. Así van a ir diciendo. Entre más escuchen, más rápido vamos a iniciar. Finish. 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 Right, let's get this party started. Iniciemos ya con esta fiesta. Let's listen to Fátima Jovel. Después de Fátima, Wendy. Padilla. My wallet is black. All right, excellent. Espero que no todos me hayan utilizado solo el mayo, right? Ya llevo dos con mayo. Aquí cerramos con el my. Quiero otra sentence con otro possessive adjective. Yo sé que ustedes son capaces de hacerlos. You're not gonna let me down. So let's go with Wendy. Okay. I have a dog. His name is Mickey. Very good. Excellent. I really like that one. Yay. It was long. Estaba larguita. Very good. Excellent. Another one. Roxana Chacón. Your table is big. Huh? Your table is big. Yes, indeed. <laughs> yes, very good, Ratana. That's correct. Your table is big. Yes. I wish this area, but no. <laughs> okay, let's go with Diego. Um, our child, our child is intelligent. Very good, 
excellent. Pretty good adjective too. Muy buen adjetivo también. Porque tenemos adjetivos y possessive adjectives, right? Y adjetivos posesivos. Y Diego utilizó uno, intelligent, que ese solo es un adjetivo. Very good. Todavía no hemos llegado ahí, Diego. <laughs> Let's check another one. Vamos con alguien más. Do I have another volunteer? Um, ¿Se puede? Yes, sure. Okay, uh, your car is blue. Very good, excellent. Yes, indeed. I like it. Me gusta, están describiendo cosas con los possessive adjectives. Sí, sí, me encanta. Very good. Let's go with the next one. ¿Alguien más? Yo. Very good, Cristina. Your shoes is pretty. Your shoes are pretty. Are pretty. Yay, okay. very good. Excellent. That's correct, Miss Moran. Ok, voy a empezar a elegir porque no veo que muchos quieran participar. Vamos con Melvin Adonai. Después de Melvin, Elisa Romero. Your table is big. Your what? Your table is big. Ajá, me la sacaron de internet. Ay, cómo me duele el corazón. Me decepcioné como dos rayitas abajo ahorita. Ok, porque no pueden tener la misma sentence, both of you. No pueden tener ambos la misma sentence. Right? Unless you are brothers. <laughs> ok, don't worry, Melvin. It's ok. No se preocupe, right? Ya me voy a recuperar. <laughs> let's go with the next one. Uh, let's go with Elisa Romero. Or children are I love you. Or children are... I love. Ah, you love your children. ¿Qué quiere decir con eso, Elisa? Eh, nuestros hijos son un amor. Ah, are lovely. Así, mire, aquí se lo pongo. Uh -huh. Así, lovely. Lovely. Uh -huh. Our children are lovely. Very good, excellent. You utilizo our, very good. Let's go with Christian Elias. Y después de Christian, Douglas. Her boyfriend is ugly. Her boyfriend is? Ugly. <laughs> Ay, don't be so rude. <laughs> Qué rude, Christian Jesus. Very good. Very good. Excellent. Uh, let's go with Douglas. Y después de Douglas, Lucia. Uh, ¿Cuál sería el libro? La que usted hizo, hijo. That one specifically. You guys, if you don't understand any instruction, let me know. Cuando ustedes vean esta parte de practice time y no entienden lo que dice, háganme saber, aunque yo es usual, yo les expliqué esto en español. Aquí era solo que me estuvieran prestando atención. All right? Pero si no, se van a quedar sin practicar. Y después viene el midterm exam y no van a saber cómo hacerlo. ¿Sí? Let's go with the next one. Vamos con Lucía. Después de Lucía, Beatriz Enríquez. Ok. Your house is very big. Very good, excellent, I like it. Mm -hmm. Beatriz Enríquez y luego Ronaldo Hernández. Uh, your shoes are big and black. All right, excellent, yes. Big and black, yes. Let's go with Ronaldo y después Fátima Ramírez. Mm -hmm. Eh, se puede con el tiempo mm, yes usted se refiere al, al tiempo como las horas como las horas sí. yes uh -huh. a ver the time is over the time the time is our sí. el tiempo es nuestro oh. uh -huh. yes very good excellent so romantic very good there you go let's go with the next one Fátima Ramírez 
Our classmates are intelligent. Yay, very good. That was pretty nice. Great. Uh, Jocelyn Marielos. Your house is beautiful. Very good, excellent, nice. I like it. Let's go with Alfredo Ramirez y luego Brenda Esmeralda. Uh, my friend's dog is smart. Very good, excellent, yes, I like it. My friend's dog is small, very good. It's smart, sorry. Action, Brenda. Your favorite game is FIFA. Very good, excellent. Let's go with Wendy Salguero y después Ronald González. Your hair is beautiful. Yay, excellent. There you go. Pretty kind, actually. Let's go with Ronald González y luego eh, Irma Marroquín. Teacher, ya había participado, pero igual. Um, <laughs> Let me hear you. Tiene otra. No, no la misma. <laughs> okay. Your car is blue. Ah, yeah, that one. It's true. I'm sorry. I'm sorry, Ronald. Don't worry. Don't worry. Let's, okay, thank you. Let's go with Irma Marroquín then. Ya les voy a decir por qué les estoy preguntando a todos. Okay, Vicky Elizabeth. Your, your working is important. All right, very good, excellent. Your work is important, very good. Creo que me hicieron falta como dos personas around, a lo mucho dos personas, right? Y una que no hizo la sentence, but let's check this. Solo a una persona escuché que me utilizó. Sorry, teacher. Yes, Irma. Oh, my, uh, my honesty is my is my songs are my life all right my 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 son are how many do you have cuantos tiene uno dos tres cuatro cinco seis dos two, two. all right puede decir children all right my children my, are my, my children my children are my life. Solo no le agregue la S porque children ya es plural. Okay. All right. Yes. My, Very good. My, my children are, are my life. Very good. Excellent. Okay. Ah, that was kind. Thank you. Thank you. You're welcome, Irma. All right. Let me tell you something. Solo escuché a alguien que dijo, my friend's dog is smart. Usted dirá. Yes. Mr. Um, dog. No sé si. No sé si podría volver a, a, a intentarlo. Es que lo que pasa es que realmente no le había tomado atención, pero ahorita que escuché a mis compañeros ya entendí. Ok, cool. Tell me. Eh, me tocó de students, ¿verdad? Ah, mm -hmm. Entonces sería, the boys are 18. All right. Uh, no, eh, estábamos haciendo oraciones con los possessive adjectives, Douglas, all right? Creo que ahí es donde se me perdió un poquito. All right. Utilizando los possessive adjectives. No iba a utilizar estas oraciones, sino que usted iba a hacer oración, una oración con los possessive adjectives. All right. So let's check. That's your practice. Ahí se va a quedar con su práctica. All right. Después me la da si gusta. Quiero explicarles esto que es súper importante. Notan esta parte de aquí. Tonys. Tiene una S y no es porque haya más de un Tony. Right. Más bien es porque a veces nosotros podemos sustituir el possessive adjective, en este caso sería el his, agregándole apostrophe s, apostrophe s. O sea, yo aquí pude haber dicho anitas, agregándole el apostrophe s, agregándole el apostrofe f. En vez de utilizar el her, yo pude haber dicho Anita's car is red and old. Y estoy diciendo lo mismo. El carro de Anita es rojo y viejito. Right? Y viejo, antiguo. Usted puede hacer esa sustitución si se le hace más fácil. Pero para ello tiene que utilizar el noun. 
Tienen que utilizar el noun directamente. ¿Ok? Por eso les dije, ahí por ahí escuché que alguien dijo my friends y no se refería a um, amigos en plural, sino que llevaba el apóstrofe s. Ok, now let's move on to the next one. Let's go to the alphabet. Nos vamos a ir ya al alfabeto. Because you know that we practice grammar. Ustedes están conscientes que hemos estado practicando el grammar. Pero también es necesario ver cómo va nuestro spelling. All right, cómo va nuestra manera de deletrear con el alfabeto. So I'm going to share with you a video. Voy a compartir con ustedes el video de la platform. Just in case you haven't seen it yet. Solo por si acaso ustedes todavía no lo han visto, right? If you have seen it, si ya lo vieron, excellent, good for you. Y si no, pues ahorita lo vamos a ver. Just uh, me dicen si se escucha el audio, please. Hi, everyone. In this class, we're going to learn. Okay, cool. Cool. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. Um, on the screen, you can see the English outfit. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, D, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. Now, let me go ahead and write that. Uh, my name is Joe. And we're going to spell it out. That's J O E. My last name is Science. Okay. Let me go ahead and spell it out. That's S A E N Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A L L I. S O N. All right, enough spelling. Let's go with the practice. Nos vamos ya a la práctica. All right, solo quería que escucharan el alfabeto. 
Do you feel like you need me to tell you the alphabet again? ¿Sienten que necesita que repite de nuevo el alfabeto o tuvieron suficiente con esas dos veces? You got enough? Suficiente? Or should repeat. I repeat? Okay, cool. Great. Here we go. Notice my mouth. Por favor, enfoquémonos un poquito aquí, all right, in this area. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, R, S, T, T, U, U, V, V, W, X, Y, Z, Z. All right. Now, I made emphasis in some of the letters. Hice un poco de emphasis en algunas letras. Sobre todo esta. Miren, esta es más relajada. B. Y esta es V. V. All right. Everyone, why are you turning off your cameras? ¿Por qué me están apagando la cámara algunos? Habemos 23 personas en este, en este club right now. In this class. Y solo como 5 personas tienen la cámara encendida. Yo voy a apagar yo la mía. All right. See you tomorrow. Y nos vemos mañana. All right. Call it a day. Ah, no, just kidding. All right. There you go. Ahora, ya lo repetí yo, lo escucharon dos veces from the audio. I think it's enough. Creo que ya es suficiente. Pero si usted necesita el momento de pasar que yo le ayude, let me know. Let's go with, do I have a volunteer? Tengo algún voluntario. Right. Eh, creo que Elisa, Elisa no sé si estaba saludando o estaba levantando la mano. <laughs> All right. Let's go with Elisa, luego Ronald, luego Douglas y Cristina. Action, Elisa. A, B, C, D, E, J, K. Wait, wait. No. E? Aquí. E? E, F, F G, G, H, H. E I, no, R, I, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, B, W, X, Y, C, Z. Z, very good. Ok, repeat after me. V. B. Mire esto como meto el labio aquí. V. B. Very good. All right. Thank you. V. We're gonna, we're going to feel a vibration. Casi se siente una vibración cuando soltamos el labio, right? Let's go with, a ver, eh, ya se me perdieron, creo que. Y vamos con Douglas, right? No, me dijo a mí. Ah, ok, Ronald, porque bajo la mano. Sorry, sister. Action. So, um, the alphabet is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Very good job. Excellent. There you go. Let's go with the Thank next you. one. Vamos con el siguiente. ¿Quién era? Please remind me. Recuérdenme. Hi. Okay, excellent. Douglas, action. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, 
W X Y Z. Very good job, excellent, yay. Let's go with Cristina. Después va Cristian. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. <laughs> I like it, I like it. I got just do it for one. Te puedo dar estudiante por uno, me encanta. Is C. Ah, yo me confundí. R S T U V W X Y Z. Very good, excellent, yay! Let's go with Christian. A B C D E F G H I J K L M M O P, Q, R, is, S, Q, S, U, V, W, X, 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 U, S, Y, Sí. Very good job, Christian. Thank you. All right. Even if you tell me the alphabet, like in a faster way, tanto si me dicen la, el alfabeto de manera corrida o de manera despacio, me gusta que a todos hasta ahorita le han dado la entonación correcta a las letras. And that's the most important part. Y eso es lo más importante, right? I mean, this is what you're going to need. Esto es lo que usted va a necesitar. Si se aprende el alfabet, la pronunciación no le va a costar de las palabras. All right, very good. Let's go with Wendy Padilla. Usted sería la última porque sí me acuerdo haberle visto ahí la mano arriba. A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. All right, very good. A clap for everybody who passed in this part. Un aplauso para todos los que pasaron en esta parte. Y los que no pasaron, ustedes tranquilos, que yo a veces tengo buena memoria y a veces no, right? Van a pasar en esta parte. Si creían que la parte anterior era difícil, oh gosh, with this one. Oh no, let's check. Example, my name is Febe. That's F-E-B-E. -E. My last name is Lopez. That's L-O-P-E-Z. Right? Quiero que todos hagan eso en su cuaderno, please, para que no les cueste cuando lo pas para que no les cueste cuando lo pasen a decir. Right? All right, let's start with Cristina Moran, please. Después de Cristina va a ir Fátima Ramírez y luego Vicky Elizabeth. No, tengo una duda. Oh, yes, tell me. Sí, eh, es necesario decir, eh, hijo, es necesario decir el nombre completo o podría decir Cristi nada más. Cristina. Oh, yeah, that's oh. your first name. Yes. Ok. ¿Y usted por qué es tan largo? Right. Don't worry. Ah, pues descartamos a Cristina porque ya solo quería preguntar. Entonces, vamos a iniciar con Fátima Ramírez, luego Vicky, luego Claudia Stephanie. Ok. Action, Fatima Ramirez. Okay. My name is Fatima. That is F A T I M A. My last name is Ramirez. Uh, spell R A 
M I R E P. Very good job. Excellent. And Ramirez is difficult to spell. Very good. Let's go with Vicky and then Claudia Stefan. My name is Vicky. That's B I K I. My last night is play this. That's B L E I T E C. Very good, excellent. No, pero vi que estaba muy chiquito, mejor no hubiera dicho Elizabeth. <laughs> All right, very good job, Vicky. Thank you. Let's go with Claudia Stephanie. Después de Claudia, Jocelyn Marielos. My name is Claudia. C L A U D I A. My last name is Flores. A L O R E S. Very good job, excellent. Let's go with Jocelyn and after Jocelyn, Brenda. My name is Jocelyn. J O C E L Y M. Mm -hmm. uh, my last name is Ramirez. R A M I R E C. Very good job. Excellent. Let's go with the next one. Brenda. My name is Brenda, B-R-E-N-D-A. Uh, my last name is Ochoa, O-C-H-O-A. Very good job, thank you. Let's go with uh, Alfredo Ramirez and then Seid Alfaro. Primero Alfredo, luego Seid. Uh, so my name is uh, Alfredo. Uh, that is A L F R E D O. Um, and last name is uh, Ramirez, R A M I R E D. Very good job, excellent, good fluency. Action, say it. My name is Say S I E D. My last name Alfaro, A L F A R O. Very good job, excellent. Wendy Salguero, please. My name is That's Sorry, say close your mic. Sorry, say it, close your mic. Your mic, please. Es que lo hacen para que la mara no se salga. Sí, pero es que demasiado. Yo ahorita fui yo. Say it, if you're not paying attention, that's good for you, but you should close your microphone, all right? There you go. For the next try, for the next time, try to be a little bit more careful. All right? Miren, sean precavidos. Estas clases las están monitoreando in Safarp. And if you think you can handle it, y si usted cree que lo puede manejar, great. Good for you. Excelente por usted. Pero también tiene que manejar su pronunciación. Porque no es solo de saberlo. Okay? Let's continue. Wendy Salguero, please. Okay. My name is Wendy. That's W E N D I. Mm. My last name is Cano. That's C A N O. Very good job. Excellent. All right. So let's work with this one. Sé que no todos pasaron, but don't worry. You're going to have time later. Let me check. Yes, we are missing time. Let's work with possessive adjectives. Vamos a trabajar con los adjetivos posesivos. Right? Let's see. <laughs> Let's work from one to six. Vamos a trabajar de la uno a la seis. All right? From one to six. On your notebooks. Usted tiene que poner el adjetivo posesivo que considere correcto de acuerdo a su oración. Please check the subject. Por favor, chequemos el sujeto, all right?
All right, does everyone have any problem with my audio? ¿Alguien más tiene problemas escuchando mi audio? ¿Se corta o something else is happening? En no. este momento se escucha. Se escucha no, bien. Todo bien. Very good, thank you. Gracias. Entonces, Ronald, vamos a chequear ahí. All right, thank you. Please remember that you need to write down these sentences on your notebook because this is practice for you, right? Remember only from one to six. If you finished, please say finished or done. Okay, just to wrap up the class, let's get started with the sentences. Para ir finalizando la clase, vamos a ir viendo la respuesta a las sentences, a las oraciones. So let's start. Elias, tell me, what do you have for number one? ¿Qué tiene para la uno, Elias? Your microphone. Babe. Right, let's check. Lucia, right? Very good. They, yes, the boy likes their school. Very good job. Excellent. Thank you. Let's go with the next one. Vamos con Melvin, number two. Number two. Yeah. All right, lea la oración completa, please. Lisa sees her mother every day, every, every day. Very good job, yes. Lisa sees her mother every day. Very good job, Melvin, thank you. And we're going to finish with number three. Y vamos a terminar con la número tres. Diego Valdez, please. My teachers. Um, my teachers bring um, it's your eight lunch to school. All right, my teachers son personas, Diego. So, equivale al sujeto del pronombre they, que significa ellos. Entonces, ¿cuál sería el possessive adjective que puedo utilizar con ellos? Their. That's lunch. correct, my friend. Thank you. All right, everyone, there you go. Tomorrow we are going to continue working with this. Mañana vamos a continuar trabajando con esta practice. Vamos al ver ver to be. And that's pretty much it for today's class. Y eso ha sido básicamente todo por la clase de este día. Please have a good night. Por favor, descansen mucho. Que tengan una buena noche. And I'm going to see you tomorrow. All right? Bye. Take care. Tomorrow. Bye. 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 Bye.
Yeah, tomorrow.